はい、今回は4月の12日、ウエスタンリーグ阪神対ソフトバンク戦を振り返っていきましょう。え本編に移る前に一つお願いがございまして、このチャンネルは阪神タイガース情報を配信しているチャンネルです。阪神タイガースファンの方でチャンネル登録していない方がいらっしゃれば、ぜひぜひ登録よろしくお願いいたします。ということで、今日もウエスタンリーグ振り返っていきたいんですけれども、4月12日、阪神対ソフトバンク戦ということで、たった今終わりまして、えー、結果から言いますと5対8で阪神の勝利ということで、えー、まあ今週、カースイモックはですね試合なかったんですけれども、同日と勝利しておりますので、3連勝というような形になりますね。1軍の方は結構苦しんでいるような状況ではありますけれども、2軍もまだまだ順位的にはですね上の方ではありませんが、まあ、少しずつ投打、えーしっかりと噛み合ってきたかなというような内容が増えてきていまして非常にいい傾向かなというふうに思いますえ今日はですね阪神打線打つ方が、えー、活躍しまして12安打8得点ということで、まあ、9回結構最後苦しんではしまいましたけれども、えー、解消と言っていいんじゃないかなというふうに思います、まあ、9回はまた川原投手の件なんかもいろいろお話ししたいんですけれども、まあ、最後石黒投手がなんとか踏ん張って、えーまあ、勝負を決めたというような形ですねで、まあ、2軍の、えー、ソフトバンク打線非常に強い、えー、打線になっています、まあ、リチャード選手しっかり、えー、笹川選手しっかり井上選手しっかりということで、まあ、強打者ぞろいのソフトバンク打線をですね、まあ、9安打で抑えたというところが今日は収穫なんじゃないかなというふうにも思いますはい、えー、それではですね今日も、えー、いつもと同じように、えー、打者から自分で確認をしていきたいんですけれども、えー、まずはスタメンから見ていきましょう、えー、1番ショート高寺選手2番センター島田選手3番レフト野口選手4番ライト豊田選手5番ファースト渡辺選手えー、6番指名打者、井上選手、7番キャッチャー、坂井選手、8番サード、戸井選手、9番セカンド、遠藤選手ということで、まあ、井上選手が、えー、戻ってきましたということで、ですねようやく、えー、ちょっとこう右の肩、えー、故障してしまいましたけれども、えー、戻ってきまして、今日はフルイニングということではなく、えー、2打席だけ、しかも指名打者というような形ではありますけれども、えー、戻ってきました。はい、えーまあ、こういった形でですね井上選手も戻ってきまして、えー、今日も引き続き豊田選手4番なんですけれども結構ずっと意外なこの豊田選手の4番っていうところはですねちょっとどういう意図なのかっていうのが、えー、組み取りづらい部分はありますけれども豊田選手が今日も4番張ってますねで、まあ、セカンドは遠藤選手サードが戸井選手ということで、まあ、この辺りもショートも高寺選手でこういつものメンバーですよね、まあ、2軍の主力クラスと言っていいのか、えーちょっと言葉的にそれが合ってるかどうかあれですけれど、えー、まあ組んでいるというような感じだと思います。はい、で今日はキャッチャーは坂井選手ということで、まあ、藤田選手、えー、あとは片山選手等々ですね、併、ま、用、あ、しながらというような感じですね。はい、で野手の方から順番に今日も成績見ていきたいんですけれども、今日目立ったのはですね坂井選手、えー、非常に目立ってましたね、まあ、猛打賞4打点ということで。まあ、坂井田選手がですね非常に目立った試合になりました。はいでまあね、一軍のキャッチャー争いっていうところで言うと、梅野選手、坂本選手のこのまあ2大巨頭でですね争っていくっていうような形にはなっていますけれども、個人的にはこの坂井田選手、上げた方がいいんじゃないかというような、えー、希望はあります。えーまあ、というのも、ですね今一軍のキャッチャー、まあ坂えー、坂本選手、梅野選手、両方ともにですね、まあ、非常に打つ方で苦労している、まあ、ここ数年ずっとそうですけれども、っていうところと、ですねやっぱり肩の弱さですよね、結構走ら,せて走られてしまうというところも、えー、目立っていまして、まあ、そういう意味で言うと、ですねやっぱり経験値であったりとか、リードの巧みさっていうところは、この両名に関しては、えー、あるのかもしれませんけれども、やっぱり打線を見たときに、えー、少し迫力に欠けるような形にもなりますし、えー、まあ肩の弱さというところでですね守備面でのビハインドというところも背負うことになるので、えー、まあ今、阪神タイガースちょっとこう流れ的にもあまり良くない流れが続いていますので、まあ、そういう流れをですね、まあ、打ち払うというかですね払拭するためにも若手の台頭というところが求められるところではあると思うんですけれども、まあ、そういうことで考えていくと坂田選手、今非常に乗ってるんですよね今日も3安打ということで、まあ、ライトへのツーベースも見事でしたし
、えー、ライトへのヒットをですね、まあ、これも強い当たりでですね、逆方向にしっかりと打つということができていたと思います。まあ、で打率もですね、今日3安打したっていうこともあるんですけれども、えー、2割8分3人ということで上昇していますし、まあね、1軍でどれだけ通用するかは分かりませんけれども、個人的にはですね、結構いい。バッティングしてるんじゃないかなというふうにも思うので、まあ、今の両名よりももしかしたら打てるかもしれないというような希望も、えー、持てるようなバッティング内容だったと思うので、まあ、この坂井田選手のですね一軍昇格、あとはスタミン起用なんかもですね考えてもいいんじゃないかなと、えー、思わせてくれるようなバッティング内容だったと思います。はいでまあ、他の選手もですね複数安打放ったのが島田選手、野口選手ということで、えー、野口選手はまあサードへの内野安打が1本と、えー、レフトへのツーベースですねで島田選手はサードへの内野安打1本とセンター前ヒットということで、まあ、この両名に関してもですねやっぱり1軍でやれる能力っていうのはですねやっぱり持ってると思うんですけれども、えー、なかなかですね、まあ、1軍の、えー、入れ替え1、2軍の入れ替えですね特に野手に関してはえー、かなり、えー、少ない頻度で行われていると、去年の傾向から見てもそうですね、えー、そういうような状況になってしまっているので、えー、やっぱり2軍の方でもですね圧倒的な成績残していかないと、えー、なかなか声がかからないというのが現実だと思います。島田選手なんかはですね2割9分6厘ということで、まあ、率だけで見るとそこそこいいんですけれどもやっぱりうーんもう少し目立つような活躍というか3割越すようなバッティングであったりとか盗塁をしっかり決めていくということでですね、えー、まあ島田選手の武器、売りは何だろうというところで考えたときには、えー、そういうところだと思いますので、まあ、足で見せるとかっていうところもですね、えー、2軍では必要なんじゃないかなという,ふうにも思います。はいで他にもですね今日は高寺選手にもヒット1本出ていますし渡辺亮選手にもヒット1本で遠藤選手も安定してヒット1本出ていますねということで、まあ、遠藤選手はですね今日9番には入ってヒット1本打てはしたもののですね4回ちょっと気になった点というところで、まあ、ノーアウト1、2塁のチャンスでですね、まあ、遠藤選手回ってきて、まあ、送りバントをですねベンチからサインが出ていたんですけれども、2球連続ファールで失敗してしまって、最後ピッチャーゴールということで、まあ、この辺りにやっぱり遠藤選手に何を求めているかだと思うんですけれども、まあ、決してホームランや大きい当たりっていうところを求めているわけではなく、出塁率であったりとか、堅実な守備、あとはやっぱりサインですよね、まあ、ベンチのサインにしっかり応えることができる細かや、細やかな技術、まあ、この辺りを求められていると思うので、まあ、こういうところがちょっとこうミスってしまうと、ヒット1本打っていたのにもったいないなというような印象も与え,られ与えかねないかなというふうにも思うので、まあ、そのあたりがですねちょっと遠藤選手今日はもったいなかったなというふうに思うところでありますはい、まあ、野手はですねざっとこんな感じで今日は、えー、境田勢だったかなというふうに思いますね、はい、非常にいいバッティング見せてくれたと思いますはいであとは投手の方も順番に見ていきたいんですけれども、えー、今日はですねビズリー投手がです、ね、先発をしましたで3回を投げまして打者13人に対して被安打3、三振2、フォアボール2失点自責点ともに2ということで、えーまあ、初回に2失点してしまったもののですね、えー、2回、3回はしっかり落ち着いて投げることができましたので、まあ、ストレートもですね引き続き150キロ超えるようなストレート連発していましたので、まあ、初回ちょっと立ち上がりですね、まあ、乱れてはしまいましたけれどもまあ、いいピッチングだったんじゃないかなというふうにも思います。まあ、近々、えー、一軍の方にも上がるんじゃないかなというふうなピッチングを見せてくれていましたので、まあ、誰と交代するって言われるとちょっと難しいんですけれども、えーまあ、先発枠で行くのか、中継ぎ枠で行くのか、まあ、浜地投手なんかがですね、まあ、ちょっと打たれてしまったので、中継ぎだとこの辺りと交代になっちゃうのかなというような気もします。はいでまあ、この後を投げたのは及川投手ということで4回を投げて被安打3、三振6フォアボール1失点実績でともに1ということで、まあ、4回投げて60球ということで非常にペースもいいですしで三振も6個取れているということで、まあ、及川投手らしさ全開だったんですけれどもやっぱり失点してしまったところですよね、まあ、どうしてもランナー貯めてセットっていうところで考えていくと、えー、まあ少しずつ球威が弱くなったりとか、まあ、変化球のコントロールですね、まあ、この辺りが甘くなってきたりして集中打を浴びてしまいがちということで、まあ、引き続きセットでのポジ、えー、投球内容っていうのは課題にはなってくると、まあ、ただ、えー、ランナーがいない状態ですねワインドアップで慣れている及川投手はですねウエスタンではほぼ打たれる気配がないというか
、まあ、全く安心感があるというかですね、全く安心感があるという言葉はちょっと変ですね。まあ、ものすごい安心感があるピッチングを見せてくれていますので、まあ、こことの差ですよね、それをどれだけ埋めるかというような、えー、作業になってくると思うので、まあ、本当に、まあ、我らがいなくてもですねセットで投げるとかそういうことも必要なんじゃないかなというふうにも個人的には思います、はいまあ、ただ、ですね本当にランナーいない時の及川投手はですね、まあ、どこにもうん素晴らしい、まあ、素晴らしい内容だったなというふうにも思いましたあとは石井投手ですね、まあ、石井投手は今日1回投げて、えー、被安打1三振1だったんですけれどもまあ、ストレートはだいぶ戻ってきたんじゃないかなというふうにも思いますし、まあ、割と角度もついていて低めに投げられていたと思うんですけれども、問題は変化球にあるというふうに思います。結構やっぱり変化球がですね、えー、上から下、まあ、真ん中の方に落ちてくるみたいな感じで、やっぱり浮いてしまう傾向があるかなというふうに思います。まあ、この辺りですね、ファームではですね、そんなに狙われるっていう感じでもなかったですけれど、やっぱり一軍に上がった時に、まあ、あの変化球がですね、ちょっとこう、やっぱり高いかなというふうに思うような感じでして、まあ、去年の石井投手なんかであればベ、ベルト付近から、えー、ボールゾーンに落ちていくっていう感じだったと思うんですけれども、えー、今日も見ているとやっぱり高めから真ん中に落ちてくる変化球みたいなのがですね結構目立っていたと思いますのでもう少し時間かかるんじゃないかなと、えー、上がりにはもう少し時間かかるんじゃないかなと個人、まあ、そういうふうには個人的に思いましたね。はいあとは川原投手が今日はもったいなかった。うん、9回ですね。まあ、5点リードのタイミングで出てきまして、えー、ワンアウトも取れずにですね、打者4人に対して被安打に、フォアボールに、ステージ付けンともにということで、まあ、ノーアウト満塁でですね、石黒投手に、えー、バトンタッチするというような形になりました。で、最後投げた球もですね、満塁のシチュエーションで 2-3 から、もうものすごく手前でですねストレートを地面に叩きつけるみたいな感じになってしまいまして、まあ、川原投手に関してはですねやっぱり技術っていうよりもメンタルの部分ですよね、まあ、この辺りが少し弱いのかなというふうに感じるようなピッチングが結構目立っていまして、まあ、キャンプ、紅白戦、オープン戦とですね、えー、結果残してきただけにですね本当にもったいないですよね、まあ、あの活躍をですね自分の中でもやっぱりしっかり思い出して2軍ではもう圧倒的なピッチングできるんだというふうに思ってですね登板してもらえばそういうところもですね少し変わってくるんじゃないかなというような気もします、まあ、それぐらいちょっとこうもったいないピッチングだったなというところで、まあ、今日は8対5ということで8対4ということで解消はしましたけれども投手陣ではですねこの川原投手がちょっと影を落とすような投球になってしまったかなというふうに思いますでこの後投げたのはですね石黒投手ということでノーアウト満塁のシチュエーションで出てきまして1回を投げて打者3人に対して三振2ファーボール1ということで、まあ、失点実験ともに0というような形になりましたで石黒投手はまあ川原投手と対照的にですねファーボール1つ出してはしまいましたけれどもストレートを丁寧に低めに投げ変化球もベルト付近からボールゾーンへ投げ込むということで、まあ、本当にまあパワーピッチャーのお手本というような形の投球できていると思うので、まあ、安定感でいうとビーズリー投手の次に安定しているようなピッチングだったんじゃないかなというふうにも思います。まあ、それぐらい西黒投手もですね、まあ、一軍態度あるかというような、えー、話も開幕当初はありましたけれども、えー、残念ながら二軍でスタートしてしまっていて、まあ、ただ、ですね、まあ、津田投手、松原投手とかと比較をすると、えー、二軍の中でも比較的安定して投げられていますし、えー、防御率にもそれが反映されてますよね 3.86 ということで、えー、まあそんなにめちゃくちゃいい数字ではないのかもしれませんけれども、まあ、この両名と比較すると、まあ、いい成績になっているので、まあ、そのうち、まあ、一軍登板なんかもあるんじゃないかなと思わせてくれるようなピッチングだったと思いますはい、まあ、今回はですねざっくりとこんな感じで,で打つ方では坂井田選手が目立っていましたし、まあ、投げる方だとやっぱりビズリー投手ですね、まあ、失点してしまったけれども2回、3回はしっかりと無失点に抑えてくれたというところで一軍登板のチャンスが出てきたかなというような感じだと思います。はい、えー、今日はですね4月12日、阪神体操フットバンク戦のウエスタニーグのまとめをしてみました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。